突然想起你，在这空空房间里，思念太细，在我们曾经的梦里，来不及说我爱你，却不得不分离，心痛到无法呼吸，只因。只是可惜，这样失去你。事儿求你，你。多大年纪了？四十了。小薇多大年纪？我们还差挺多的。说准确数字，差多少岁？十六。你们是男女朋友？啊？爸，你要是不愿意帮忙，闭嘴。给我个理由，为什么？而且你还离过婚，你怎么就能舔着个脸让一个比你小十六岁的女孩子做你的女朋友？充分理解您作为一名父亲的心情。您担心我们俩如此巨大的年龄差异，在生理和心理上不协调。况且，我现在青黄不接，连维持一个稳定生活的能力都不具备。您更担心的是，你女儿有一天会后悔。我真的想跟您证明什么？对不起，我证明不了。我要说对未来胸有成竹，那就是不负责任。我能做的，就是给你个保证，我保证会为了你女儿没有后悔的那一天，尽我所能。
小伟啊，你妈说你是过不去这个坎儿了，才想起我的。我觉着不应该是这个逻辑。我闺女胆大妄为，胡作非为，在她那儿，什么坎儿算是坎儿？去年我过生日的时候，你忽然给我来了封信，就几个字：“爸，生日快乐，小薇。”当时我就想，我的直觉告诉我，谁感染了？谁能够让你感受到全身被温暖包围的？我没想到华为的，因为它可以点燃，但是绝做不到让你润物细无声的享受温暖，散发温暖。我想，这就是我女儿跟你在一起的原因吧。谢谢。把你的名片给我一张吧。啊、您来了，哎，这是给您的房卡。哎，顾市长，我一接到您的电话呀，我就赶回来了，没耽误您的事吧？林主任，哎，你这趟拆出的时间是不是太长了点？您可不知道啊，这宽带网建设后台设备的选择呀，可伤脑筋了。这又得要快啊，又得要稳定性好。我在审理这段期间呢，大大小小的品牌我都看过了，看得我直吐血。正好这方面啊，给你认识个人，哎，美国 S Y S 公司一级总代理，他们的服务器性能如何？你去了解一下。哦，好好，嗯，好。晨晨，嗯，就在这儿玩，别跑远了啊。知道了，老爷。臭小子。听说跟林桂才做生意的是小薇的男朋友，一个搞工会的，管这么宽啊？你们爷俩最近搞得挺热乎啊！你看看，你看看，你光说人家顾小薇记仇，那你说你们娘俩现在谁记仇？哼！哎，搞不过了。就讨好人家，咱们俩约法三章好不好？孩子都大了，你别口无遮拦的。本来就是嘛。黄建平，你怎么回事啊？怎么不着急啊？你差点怎么不送厂里边去啊？
你材料迟迟不送去，人家给你补助费下不了账，你懂不懂？哎，我就纳了闷儿了啊！我送不送材料，你操哪门子心啊？你废话，这事儿是我督办的，你材料不送去，你们厂长找我。我华建平，你一个知识分子，怎么对自己这么不负责任呢？啊？我一大玉出来的，大楼出来怎么了？大玉出来不是知识分子了？混蛋逻辑！那行，我我今儿就把材料送过去。嫁给了我，我光荣，我骄傲，骄傲，骄傲，骄傲，谁骄傲？骄傲这么晚了不睡觉，你跟这儿鬼吵什么呀？长夜漫漫，隔壁狼嚎，恍然间
又回到了我结婚的那阵儿，心里不禁伤感。我的女人呢？究竟是受到了何等的阻力，最终弃我而去？哎呀，屁阻力！你媳妇儿啊，找了一个比你好的，跟人飞了。明月当空，啊，偏就一点诗情画意都没有，庸俗。今年会办婚礼呀、啊，所以会特别忙。我觉得自食其力的结婚，特有面子，特别幸福。目前他猪板油味儿了。嗯。谁能保证没谎过范儿？他可纠结了。选房子的时候，哪都觉得忧虑参半，哪都觉得下不了决心。这你跟我一点不一致。眼光对路啊，就不会招反对票。你审婚记的时候，我说啥了吗？对呀、啊。嗯。你们写吧，写吧。噔噔噔噔。我先生多人写的钻戒，好看不？嗯。钻戒呀。钻戒呀。虽然是碎钻，但是我觉得很好看。碎钻也是钻呐，嗯，很久远了，永流传哎。哭什么呀？钻戒。可是我们家好几代传下来的，那也就是个金串串。我不是还没说好吗？哈，照你这逻辑，你要当不上科长，那我就没女人待遇了，是吗？哼，就到底就是不重视我，就是我好说话。要是娶的是沈宇，你们好不好意思把这个拿出来的？你过分了啊！事实就是这样的。张爱玲曾经说过：“停，叶霞同志，请不要拿怨妇语录刺激我。我警告你啊，小科员也是有自尊的。睡吧，咱不去火车站了，咱去戴梦德商场。”就是这儿，我给你换钻戒呀，跟石宇他们那一样，就他们那个牌子，钻石很久远，一颗就破产啊。呃，不对，是一颗永流传。叶霞同志，走，就这家店，就这个柜台。这是您订的钻戒。哎，小薇，叶翔，叶什么君啊？啊，周末不见了。哦，哦，这个
是你们买的。是啊，我们打算今年把婚给结了。嗯、这么大很很贵的吧？你们也是来看钻戒的啊？啊？对啊，我们我们就是来看看。但是这看来看去啊，还是觉得这个比较好。哎，不是你，你你什么意思？我们为啥要买？那个你们先忙，我们还得去儿童城给孩子买两件衣服。你们先忙着，哪天咱们一块儿吃饭啊？太有眼光了。不是你们那个，哎，停停停停停停停，你到底什么意思啊？你不是要买钻戒吗？钻石恒久远那种广告词儿，就是忽悠男人收钱的，咱不上那当，撤。哎哎哎，来了，特别特别香。哎，小心烫烫。哎，城管理室。嗯。我真心想给你买钻戒，我是真心不想换的。不是的，我我们能买得起钻戒的。不是钱的问题，是那样不对。真的，你说我比个什么呀？人比人还有完啊！钻石是吧？确实好看，可它不是衡量幸福的标尺啊。幸福着的人，没有钻戒也一样幸福啊！可以，你恩我爱，看着对方欢喜，凑在一块儿就有话题。就算挤在一间狭小的屋里，也乐此不疲，还不够吗？用完。呜、哦。成。哎。嗯看来你是打算独吞了是吧？让我先吃。爱情是钻石，晶莹剔透；幸福却是吃喝拉撒睡，没处藏丑，只看能不能当废弃佬。所以咱们结了婚的，不想那剔透。就想那长久。对，老公，这个完全同意。怎么样？你老婆最大的优点就是纠错能力强，堪比国产 DVD， 再糙的碟，咔咔埋怨两声就当好碟放了。这个真的是没法比的，咱俩呢都知道，大巴比这个火车要。嗯，但是咱们还是毅然决然的选择了坐火车，嗯，对吧？对啊，火车很慢，可它有我们的故事，坐它反倒有种幸福感。<笑>反正我觉得富丽城的房好，地精花园的好。那万景的户型还大呢，你怎么不买呢？女郎顶呢，还带花园呢。你就不服我是吗？我不服。服不服？不服。啊！不服。啊啊！你干嘛？我不服。啊！不不服。Hello, everybody. Good morning. 咱这么干不太合适吧？工资没拿到，我还不折个硬盘回去啊？还别管。哎，小刘，我就休了一个礼拜假，怎么变这样了？我给人担保，结果那个人是个骗子，公司的钱全部给冻结了，都得给他填空
。什么时候的事儿啊？一个礼拜前，我以为我能解决呢，没想到。那你还让我休假？那我不是不想让你知道，我钟丽梅。也会干这种傻事。你也算是比贼都精的人了，你怎么会上这种当呢？再精明的女人，你也抵挡不了一个老帅哥的甜言蜜语。哎，伟林，行。我这就回去。嗯，好的。公司出了这么大事儿啊！哇，主菜，主菜。您请我过来吃饭，什么意思啊？没没什么事儿，吃完饭再说吧。赶紧吃，快吃，没事。这顿饭不是您跟伟林的散伙饭吧？<咳>不是不是，公司的希望还是挺大的，只是那个，那个，哎呀，行了行了行了，小玉我来说吧，是这样的啊，嗯，目前咱们公司的这个规模呢。势在萎缩，但是不至于死的，因为咱们毕竟在这个啊圈里也混了那么多年了，也是熟门熟路的。只要近期呢能接到一个特别大的业务呢，就挺住了。那之后再接一个更大的业务，就能挺上一两年，啊，最后就复兴了。只要业务不间断，公司是不会有问题的。没错，关键就是那个业务不能间断啊！哎，你看啊，近期呢，我们就能接到一个希望特别大的单子啊，我呢就把我的这个房子也卖了，嗯，把所有的钱呢都压在了这个单子上了。但是我的这个啊，算来算去，算来算去，就还差，嗯，还差就九万块钱，啊，九万块钱，老婆。咱们不是有省点钱吗？看能不能先拿个九万给舅舅借。啊啊！哎呦，我水好像有点喝多了，我先去趟洗手间。哎，不用不用不用，哎，这完全里就有，这就有。离得太近了，有点尴尬，我还是上外边上吧。喂，伟林、啊，我我有资料落学校了，我得去一趟。啊，不不不，你们不用等我，先吃嘛，人是铁，饭是刀，必须得先吃啊！就这么着，拜拜。好，拜拜。呃，啊，钟总，那个沈宇，他。大家有事儿还走不开身上，不过他倒也没有明确的说，不行啊。行了，别说了，知道。宋总。行了，我理解，我真的理解。此一时彼一时嘛，没事，吃你的。跟你说的很明白了嘛，我不招没经验的，小伙子。如果人想往高处走的话，就得在台阶上来台阶。如果第一次台阶都塌的话，那你凭什么让别人相信你还能往更高的走呢？我保证，我会比你哪任丈夫都对你更忠诚。你连自尊都不怕了，那我还怕什么呀？啊
付七万四千八，装修两万五，正好用这折。那这个三万就多出来了。哎，不对，电器的钱呢，得从这儿出。洗澡了没有？洗了。谁？别跟我提钟丽梅。不是公司领导，你纠结什么呀？无非是给人救个气吧。那你赔了呢？不会。你能担保啊？他要是没有其他的辙，就不会挺着脸来求我们。行了。你知不知道你现在最该干的事儿就是赶紧找下家？房子交了首付之后还有月供的，那才大头啊！我当初找不到工作，是他给了我机会。我知道，你后来不也给公司挣钱了吗？不一样呀，没完了是吧？我曾经承诺过他，会比任何人都忠于他。他你谁啊？你要忠于他，好，你我告诉你，现在你忠于他，你就是不忠于我，你明白吗？我现在开始怀疑，你跟他除了职员和老板的关系之外，一定还有别的关系，不正常的关系。你这不胡搅蛮缠吗？我胡搅蛮缠。如果你们俩没有不正常的男女关系的话，你怎么可能拿结婚的钱来给他补哭了？除了爱情和偷情之外，还有什么能让人的大脑混乱到飞蛾扑火的程度？人在冲动的时候做的所有决定都是不客观、不审慎的。我知道，这次你要帮不上钟总的忙，你多少心里有点过意不去。但的确，咱们也是急需用钱啊，是吧？将心比心，他肯定能理解的。睡觉吧小姐，您再感受一下咱们这个楼的楼间距，还有这个采光，您感觉怎么样啊？是挺好的。嗯，我真敢这么说，这种环境呀，别的楼盘绝对达不到的。
，我跟我老公抓阄抓的就是你们这儿，是吗？这是天意呀、啊，那您就别犹豫了，真的。这套两居室啊，户型也好，楼层也好，真没什么可挑剔的。<笑>要是百分之二十的首付，加上税，也就是九万块钱。啊？九万？嗯、不是不是七万五吗？哦，这不上周三刚调了价，每平米涨了三百。这么狠啊！<笑>你讨厌，洒我一身水。<笑>哎呀。住那么久，连水闸在哪都不知道。你好意思说我啊？不不不，我说我自己呢。行了，也别打电话找维修了，上班前直接上物业吧。你爸给你来信了。就问你怎么样，事业有没进展、啊？我们的情况还不知道吗？这你太过分了，是不是很久没联系了？哎呀，好些事儿说了添乱。他要是知道你好了，肯定没完没了的要求你，光解释就得三天三夜。哎呀，我现在想想，还是得买套房，不能总在公寓里凑合。你又来了，公司现在急速膨胀，每个事业块都需要钱，咱们自己的事儿暂时还是省着点吧。不是，有处不动产，你父母过来还可以住。他们看了也放心。要是真不放心，手做金矿也没用。这不抬杠吗？朱铁四，你给我听好了：一，我不希望人家以为我嫁给你是在图什么；二，婚姻牢不牢靠，我不相信需要不动产来做保障。明白？去退出办公间了，无权再使用，怎么还站着不走啊？我都说了，我就是个清点遗物的，这种事儿你们找钟总，我管不上的。管不上是吧？行，明天我就给你贴封条。走，爱贴就贴，跟我说得着吗？哎、啊，你好，麻烦问一下，浩伟林跟钟总吗？谁都躲了，都躲了，这些个破事儿全留给我烦死了都。那，您知道他们去哪儿了吗？都说是躲了，能让我知道吗？喂，是小姐。刚才钟总打电话来说是跟华助理在医院呢。医院？喝坏了，在打吊瓶。是，麻烦问一下，是不是刚送进来两个喝坏的狗男女啊？哎，你看看那边拐角喝坏那两个，是不是你要找的狗男女？谢谢。林林。千万不要怪伟林，要骂就骂我吧。伟林为了这单子，真是拼了命。凑够了保证金就行了，没想到竞争对手居然抢着给我们送钱，这明摆的就是要抢单呢，还知道我们出了事儿，欺负我们，没办法，我。
过不了仙境，就过青面吧。这杯白酒啊，我们俩干了，您随意。哎，我也敬你一杯啊！谢谢你们辛苦了。把自己弄成这个样子，给您加点肉。红酒，我干了。您这儿呢，要是能松口，我就是喝死在这儿，我也甘心。干了。就是为了给别人送咱的钱，送了钱以后还得对别人千恩万谢的。没想到我钟丽梅都混到这一份上。心里珍藏，那么久远，却无法遗忘。有段时光，总忍不住回望，心上的人儿，不知在谁身旁。在心中绽放，那么甜蜜，还带着感伤。梦中的人儿，是否擦去泪光？青春的激情，融化所有悲伤。在心中绽放，那么甜蜜，还带着感伤。梦中的人儿，是否擦去泪光？青春的激情，融化所有悲伤。变成了信仰。